Ja, äh, Jungs und Mädchen, meine Fans, ich wollte mal im Anfang, jetzt ist es jetzt wieder, äh, Gott sei Dank, diese scheiß Länder wie Pause vorbei. Und ich, ich will mal mit der ersten Liga anfangen für meine Tipps. Wenn ihr noch was, wenn ihr dich sehen wollt, dann macht mir gutes Feedback. Und wenn ihr da keinen Bock mehr drauf habt, dann lasst das nach. Dann sag mir Bescheid, dann höre ich dann mehr auf. Also das ist ganz einfach für mich, ne? Wisst ihr Bescheid? So, ich will mal anfangen, also Frankfurt gegen Düsseldorf, Freitagabend, also für mich Frankfurt ganz klarer Favorit. Da kann der Funkel erzählen, was er will von Düsseldorf, auch mit, mit den Henning und so, den kenne ich ja auch noch von HSV hier und von Karlsruhe. Er hat ja auch keine Stürmer vorne im Grunde genommen. Aber, aber sonst äh, ist für mich Frankfurt ganz klarer Favorit. Auch wenn der Rebisch ist, habe ich es wert, ne? mit, mit der gelben roten Karte. Aber sonst ist, ist, ist Frankfurt für mich mit den Treppen wieder gute Lohn. Er hat auch die, der, 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 der Trainer ist auch ein guter. Also ich muss schon sagen, mit den Haller und so, Haller von, von auch ein guter Junge. Und Willem auch, ich glaube, der darf wieder spielen. Also Frankfurt ist für mich ganz klarer Favorit gegen Düsseldorf. Da kann Düsseldorf machen, was sie wollen. Äh, ich, ich tippe mal drauf, äh, ungefähr äh, 3-1 für, 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 äh, für Düsseldorf. Ja, gut, äh, dann haben wir äh, Sonntag den Sonntag, ist ja auch hochinteressant, also das muss ich schon sagen, also Düsseldorf äh, und dann, ja, ja, Leverkusen, Hannover, also äh, Samstag, das wird eine heiße Kiste, die, sind ja, die, sind, die tut sich ja beide nicht, Leverkusen um den Augenblick, wer da jetzt für mich gewinnt, der hat, <lacht> der hat die Arschkarte. Auch zu Hannover muss ich noch was sagen, den habe ich getroffen, den, den Horst Held, den Manager, den habe ich getroffen hier in Hamburg. Ich habe ihm Glück gewünscht, also weil wir ja auch eine Fanfreundschaft haben. Und zu Leverkusen würde ich nicht viel sagen, da geigen die ja rum jetzt, also mir vollkommen auch egal, also was der Herr dich da veranstaltet. Also Leverkusen ist natürlich mehr oder weniger als Heimmannschaft Favorit, aber ich tippe mal ein, dass das ein 2-2 wäre. Ja gut, da haben wir Stuttgart gegen Dortmund, also das hört sich so leicht an für Dortmund, aber das wird nicht so leicht. Der Weinziel ist ein neuer Trainer für den Kohut, weil ja, was, er auch, was ich schon vor, vor, vor Monaten gesagt habe, Kohut ist keiner, der kann nur eine retten und dann ist Feierabend. Und bei Weinziel muss er abwerten. Der hat ja auch lange jetzt nichts mehr gemacht da in der, in der, in der, in der Liga. So muss man sehen, also ja gut, und, und, und zu Dortmund gesagt, die haben natürlich einen Lauf, Dortmund hat eine gute Truppe. Nee, alles gute Leute da im Sturm jetzt, der, 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 der Spanier, der, der, der trifft ja noch in Schlaf, den schießt du an, dann ist das Ding drin. Ey. Also ist ein guter Mann, der Alcazar, da muss ich unter, dann haben sie, der Reus ist auch wieder fit, habe ich gehört. Und dann haben sie auch, die haben, das ist eine gute Truppe, aber zu Bayern München kommen wir ja noch, ne, was dann wieder alles läuft. Ja, und, und Stuttgart muss gewinnen, sonst hängen sie unten, aber richtig in der Scheiße. Aber ich gebe doch oder ich, ich sag doch und gewinne erst. Ne, der Fahrfremd macht eine gute Arbeit, auch muss ich nochmal erwähnen. Das ist ein ganz ruhiger, ein akribischer Arbeiter. So muss man abwarten, wie der weitergeht. Aber ich sage, das gewinnt Dortmund 2-1. Dann haben wir Augsburg gegen Leipzig. Hochinteressantes Spiel. Also ich würde sagen, beide so auf Augenhöhe, weil, weil ich muss schon sagen, Augsburg hat ja in Dortmund gut Fußball gespielt. <lacht> da gibt das nichts. Und Leipzig ist wieder in das Ruhe. Ne, mit, mit Forsberg und alle, wie sie da heißen, gute Leute dabei. Ne, ne. Der, der, der andere auch, der, der aus, aus, äh, wie heißt er, aus, 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 aus Dänemark. Das sind alles gute Fußballer. Und äh, wie gesagt, der Rangnick hat wohl die Schalter gefunden, der hat das Ding jetzt umgelegt. Ja, und zu Augsburg gesagt, die haben ein bisschen unglücklich verloren dort, Dortmund, das muss ich schon sagen. Also, wäre gerechtes 3-3 gewesen. Aber da war ja ein schönes, schönes Spiel mit sieben Tore. Ja, und da muss ich sagen, da muss ich den Schritt natürlich äh, also gratulieren. Ne? Das muss ich schon wirklich sagen. Ja, gut, Augsburg, Leipzig. Also ich glaube aber, ah, es, wird, es wird so schwer. Ich gönne das natürlich Augsburg total, weil auch meine Freunde Gregorin spielen und auch der Hahn auch. Ne? Das muss ich schon sagen. Also ich sage bei Augsburg, gewinn das 2-1. Ja, dann haben wir VW gegen Bayern. Ja gut, VW, Bruno, da kannst du nur machen, was du willst. Da kannst du auch die, die, das ganze Werk vorziehen vor dein Tor. Da macht Bayern, das gewinnt Bayern München. Das guckt sich Uli Hoeneß nicht mehr mit an. Das weiß, weiß Bruno auch. Das weiß er ganz genau. Das Ding geht in die Grütze. Und zum VW würde ich nichts sagen. Da kenne ich nur Bruno als Feinkerl. Die anderen interessieren mich ganz sicher nicht. Die Spieler und hin und her. So ist er. Und das gewinnt Bayern. Ich sag mal, ganz locker 4-1 und nichts anderes. So sehe ich das. 
Ja, habe in Nürnberg Hoppelheim, das ist ja auch so ein kleines Derby. Da drücke ich natürlich Nürnberg die, die Daumen, weil auch wieder ein guter, guter Freund von mir, Charles Nöll, das Spiel, der junge Mann von Haus war auch sehr guter Mann, der wird immer besser. Aber Nürnberg hat natürlich wieder gekriegt. <lacht> also irgendwann ist auch mal Feierabend. Aber ich kenne das ja aus Hamburg mit den, mit den, mit den vielen Tore. Wenn wir dann München gefahren sind, haben neun, neun oder, oder, oder sechs haben wir ja nie gekriegt. Aber Hoffenheim, muss ich sagen, eine gute Truppe mit den Arbeitsmann hat sich auch wieder am Laufen. Aber ich sage das, ich wiederhole mich auch. Dieses schon Angesage, ich gehe nach, geh nach Leipzig, das ist scheiße für die Truppe. Aber er hat Demi war wieder dabei. Ich gönne das natürlich nur von ganzem Herzen, das wisst ihr ja auch. Aber Hoffenheim ist für mich äh, doch Favorit. Doch lange in der, in der ersten Bundesliga jetzt schon drin. Also ich muss schon sagen, also mein Herz sagt ein 1-1. Aber ich tippe mal beide. Ich sag mal, Hoffenheim gewinnt das 3-1, äh, muss ich schon sagen. Und gut, dann haben wir das Trotz wie Schalke gegen Bremen. Auch ein Knallerspiel. Weil Bremen, ich bin nun wirklich kein Bremer Fan, das wisst ihr ja auch. Aber ich bin immer korrekt und, und, und reell. Bremen hat eine Granatentruppe zusammen. Wenn die nicht viele Verletzte haben, habe ich schon mal gesagt, kommen sie hier unter die ersten sechs. Das sehe ich so, auch wenn der Trainer ist ein guter Mann, da rennen sie alle hinterher, das ist ein junger Mann. Also geht das ja doch. Von der Amateurin den Trainer holen und das läuft. Ja, aber Schlacke ist das so, Schlacke hat wohl die, das Größte überstanden. Also mit, mit viel Bürgerei gewonnen. Naldo hat verlängert, dann ist er 40. Aber Naldo ist ein guter, der ist der fit wie ein Turnschuh. Und dann natürlich Schalke, das da auch und macht natürlich auch noch richtig fest. Und vielleicht spielen sie auch mal für Rudi. Für Rudi Erschauer, der arme Kerl, der weiß gar nicht mehr, wo, wie er heißt und wie, 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 welchen Tag wir haben. Also Rudi, alles Gute für dich. Halt die Ohren Zeit, Junge, Mann. Was ist mit dir los? Gib Gas. Ja, und zu bringen gesagt, ist nicht meine Truppe, aber eine gute haben die gute Truppe. Ich will die ganzen Namen nicht aufzählen. Da sind gute Leute bei, nicht? Also, das ist schon so. So, aber Schalke, Schalke ist äh, zu Hause. Aber wie gesagt, äh, auf wieder ein ganz schwerer, ganz schwerer Tipp. Ich sag mal, da wird ein 1-1. Dann habe ich Sonntag nach Herder gegen Freiburg. Herder, klarer Favorit. Auch wenn ich Freiburg auch wieder einen Freund habe. Ne? Also der, der, der Luca Weitschmidt ist auch mein Freund. Hat sich auch gut einge, eingeführt, ein schönes Tor gemacht. Aber Herder ist einfach zu stark. Also die haben die alten Leute dazwischen. Das sind gute Leute und neue dazu. Da muss ich schon sagen. Aber da sind ja wieder nur noch 35.000 Zuschauer. Eine Überraschung ist da drin. Hat der Christian Streich immer eine Überraschung. Das wissen wir auch. Aber es gibt da, glaube ich, keine Überraschung, das gewinnt Herder 2-0. Und dann haben wir Klappach gegen Mainz. Also ich würde sagen, wenn der wenn, wenn Klappach nicht gewinnt gegen Mainz, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Klappach ganz klarer Favorit, Heimfavorit. Gute Truppe zusammen, der andere Hacking mit dem Bremser zusammen. Hat eine gute Truppe sich zusammengestellt. Also muss schon sagen, da kann jeder vorne Tor machen. Der Herrmann ist auch wieder torgefährlich. Und Raphael spielt noch nicht. Viele Spieler ja jetzt. Und Mainz kann ich nichts zu sagen. Also da... Da ist für mich äh, kein Fleisch und kein, kein Fisch. Also ich würde sagen, das gewinnt Lepper 3-0. Das sind meine Worte, Jungs. Und wenn ihr das noch, äh, schickt mir mal ein Feedback auf meine, auf meine YouTube-Seite. Wenn ihr das noch weiter hören wollt, die Tipps ist gut. Und wenn ihr sagt, ich habe keinen Bock mehr, dann macht Peter Feierabend. Alles Gute aus Hamburg. Und ich wünsche ich wünsch euch einen schönen Tipp und schöne Gewinne. Alles klar, tschüssi.